Hola, buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, Ana, y toda la gente que te sigue, y, y encanta de estar aquí con vosotros. Bueno, eh, lo primero que me gustaría es que nos contaras quién es Laura López Cobo, Coto, Laura López Coto, y sobre qué escribes, Laura. Sí, yo si os parece, vamos eh, a dedicar un par de minutitos para contaros lo que hago, porque realmente es algo que no es frecuente, que no es conocido, y entonces me gustaría que me conocierais un poquito más. ¿no? Yo soy Laura López Coto, como ha dicho Ana, soy periodista, soy escritora, he escrito de todo, eh, menos poesía, eh, teatro, he trabajado en la tele durante muchísimo tiempo, en Antena 3 Televisión, tengo una productora, escribo documentales, formatos televisivos, eh, teatro, en fin, eh, muchísimas cosas. Eh, me he dedicado a eso, a escribir. Y mmm, de manera casual llegué a, al Seitai, que es una cultura japonesa que ha hecho una serie de descubrimientos sobre cómo la vida vive, cómo vive dentro de nosotros y cómo podemos afinarla. Nosotros los escritores, las escritoras, pues somos personas que aparentemente pues no trabajamos, ¿no? Porque estamos sentados en una silla y no estamos conduciendo, un, pilotando un avión con 600 pasajeros, eso es verdad. Pero es una profesión que cansa y cansa muchísimo, ¿no? Y, y nos cansa de una manera muy especial, ¿no? Es una actividad que remueve mucho las emociones, la psique, los canales energéticos, el cuerpo, ¿no? Y pasan muchísimas cosas. Eh, como cada uno es un ser único y repetible, que de esto trata el Seitai, de cómo cada uno puede vivir con la subjetividad de sus células, pues eh, si yo no fuera porque practico Katsu Benundo, que es la práctica principal del Seitai, realmente mi productividad hubiera sido muy complicada, ¿no? porque incluso cosas tan tontas como... Eh, el dedo índice de tanto mover el ratón, eh, hay gente que le duele el cuello, que le duelen las lumbares, pues esto es un descubrimiento de cómo nos podemos afinar de una forma súper sencilla. Y solo voy a poner un ejemplo y ya vamos a lo nuestro. Eh, hay una señora que se ha hecho muy conocida que se llama Maricondo, no sé si te suena Ana, sí, que es claro que sí. una japonesa que ha enseñado al mundo a, a poner en orden sus casas, sus cajones y, y sus cosas. ¿no? Bueno, pues pues Eitai significa precisamente eso, pero para nuestro organismo. Cuerpo, organismo en orden. Entonces, mientras que Maricondo ha enseñado al mundo a, a, a colocar cajones, yo me dedico a enseñar a la gente a cómo resetear su organismo, cómo descansarlo y cómo despertar la vitalidad que nos habita dentro y que tiene tanta fuerza y que se va apagando porque el movimiento se va ralentizando, el movimiento celular, el movimiento vertebral, etc. Y cuando eso se despierta, pues realmente aparece la vida que podemos llevar y eso es muy útil para, para escribir. Y, y cuéntanos un poco, Laura, cómo, o sea, cómo has llegado hasta aquí, porque tú eres periodista. Eh, cuéntanos también... Eh, ¿Cómo engarzamos todo esto también con, con los libros que has escrito? ¿Vale? Que eso también vamos a hablar Por supuesto. Eh, largo y tendido después, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo has llegado hasta ahí? Bueno, yo, como te decía Ana, he escrito desde que era niña, ¿no? Eh, hasta en el instituto, ¿no? Eh, me, me sacaban a leer las cosas que escribía y aplaudían. Bueno, yo nunca me lo creí, pero siempre supe que iba a escribir. Entonces, cuando descubrí el Seitai y descubrí lo poco que había, porque los japoneses son un poco especialitos para sus cosas, ¿no? Entonces, no había una difusión de eso. Había miles de personas en el mundo que estaban practicando, que habían descubierto el Seitai, sin embargo, no había un soporte. ¿no? Entonces ahí es donde mi profesión salió, salió la, la periodista que llevo dentro y, y, y no solo eso, sino que es que un periodista tiene eh, la obligación de comunicar a la sociedad aquello que le puede servir para vivir, ¿no? O para, eh, entonces, claro, yo sentí que tenía que dar a conocer al mundo esta maravilla, que lo es, y, 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 y utilizar mi habilidad, que es la de escribir, y ahí, de ahí nació pues, mi primer libro, Seita Inteligencia Vital, luego han venido otros dos, que es Seita y Mujer Vital y Seita y Katsu Benundo, referido a Seita, ¿vale? Eh, de otras cosas hay otras cosas escritas. Entonces, el soporte de tener un libro es verdad que, que te da mucha reputación, sigue siendo así, ¿no? Eh, escribir un libro sobre lo que tú conoces y lo que tú quieres comunicar te da muchísima reputación y a mí los libros me han servido para ser en este momento un referente mundial en lo que yo hago ¿no? y en lo que yo, yo estoy comunicando. Así que recomiendo a todo el mundo que tenga algo que comunicar 
que contar que pueda ayudar a las personas a, a descubrir algo de sí mismas o de su trabajo que escriban un libro, lógicamente. Mm -hmm. sí. Bueno, tú eres una de las pocas autoras que yo conozco que has hecho todo, todo, o sea, toda la variedad de, de publicaciones, de, de cómo publicar un libro para que, bueno, utilizar las diferentes vías para, imagino, ver cuál, cuál de ellas te daba mejor resultado. En, en cada momento decidiste, bueno, pues yo creo que la mejor opción es o publicar con una editorial, o autopublicar, o tal, ¿no? Creo que la primera, la primera que utilizaste fue publicar tú por tu cuenta y riesgo, o sea, ir a una imprenta y, y publicar tu libro. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí. Eh, yo creo que, que toda la experiencia que yo he vivido os va a servir porque yo soy una persona poco común que hace las cosas de forma poco común y que da muchos rodeos. Y de hecho... Este, esta charla se llama Atajos para escritores, ¿no? Porque si yo hubiera conocido todo lo que he vivido, pues seguramente lo hubiera hecho de otra manera. No me arrepiento de todo lo que he hecho, ha sido un trabajo titánico y un trabajo que me ha permitido conocer todas las áreas, ¿no? De, que conlleva eh, eh, el que un, un libro que tú has escrito llegue a tu lector, ¿no? O a tu lectora. Entonces, en ese sentido estoy muy contenta, pero es verdad que... Que, que, que he hecho muchas cosas que os van a servir. A ver, escribir un libro es un buen libro, ¿Mm? es difícil. Escribir dos es complicado, pero escribir tres libros o más, como muchos de tus autores, realmente es que es una persona que tiene mucho que comunicar, porque los libros no son, en principio, un negocio, aunque evidentemente pueden llegar a serlo y, y se puede ganar muchísimo dinero con los libros, pero hay que trabajar también muchísimo, ¿no? Eh, lo más importante no es escribir un buen libro, ¿no? tal y como está el mundo. Si me oyera el que llevaba a la biblioteca de Alejandría diría, tú estás loca, ¿no? Es, escribir es dificilísimo, pues no. En el mundo en el que vivimos actualmente, escribir un libro es complicado, pero luego lo complicado viene después, porque ¿cómo haces llegar tu escrito a una persona que esté interesada? Entonces tienes que aprender, te tienes que volver una persona que aprende de todo, muchas veces no sabes de nada, pero sí que sabes un poquito de todo, ¿no? Entonces, eh, el motor que tenemos los escritores normalmente es que nace de las tripas y no hay una programación para, 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 para poder publicar tu libro, ¿no? Entonces, vas moviéndote por terrenos en los que poco a poco vas descubriendo. Yo, como has dicho, Ana, efectivamente hice eso. A lo grande, eh, dije, eh, tengo una productora de televisión, creé una editorial con mi propia empresa me busqué un maquetador, me busqué un portadista, me busqué una empresa de artes gráficas, elegí unas calidades increíbles y esto llegó a un momento en el que la empresa de artes gráficas me devolvió un montón de, de paneles de, de libros ¿no? que había que almacenar y que había que distribuir. Libros de magnífica calidad. Entonces, claro, lo primero que tú piensas es que voy a mandarle al mundo mis libros, ¿no? Lo incluyes en tu web y me hicieron pedidos fuera de España, en México, en Argentina, en Italia, en Francia, pero para mí aquello era una pesadilla porque lo tenía que mandar con un correo ordinario porque si no, no eres competitivo, ¿no? Y ahí es donde descubres que la distribución es lo más importante para que tu libro llegue a otra persona, ¿no? Mientras que yo estaba haciendo eso, eh, esa mm, mini editorial ¿no? privada mía, eh, apareció una, una gente internacional, pero apareció que me escribió un mensaje que yo no hice ni caso, yo pensé que me, iba a ser, a, me quería vender algún servicio editorial o algo, y apareció esta mujer, una mujer extraordinaria, que me ofreció... Eh, pues que mi libro se pudiera vender en el mundo. Eso lo que sí me pidió es que estuviera traducido al inglés. ¿Por qué? Pues porque los editores, internacionalmente, todos leen en inglés. Entonces, el, para vender el libro, pues y yo lo había hecho, había hecho los deberes porque mi libro tenía que ser un long seller y yo para, con esa finalidad lo había hecho y, y, y así fue. ¿no? Yo tenía mi libro en inglés esto fue, firmamos el contrato en febrero del 2020 y en marzo 
Llegó la pandemia, yo pensé que todo se iba al garete y empezaron a llegar contratos de una editorial búlgara que quiere traducir tu libro al búlgaro. Yo, claro, o sea, al búlgaro, ¿no? Aparece una editorial, Pan Macmillan, que es una editorial magnífica que tiene mmm, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Reino Unido y en el subcontinente indio, pues yo vendí al subcontinente indio los derechos del inglés para esa zona de mi libro. Por supuesto, como yo estaba tan entusiasmada con todo esto, yo daba todo, eh, mi maquetación, todos mis, eh, todo lo que a mí me había costado muchísimo trabajo y ellos a cambio pues te dan una cantidad, una cantidad de un, un contrato de 1.500 euros, por ejemplo, o mil y pico dólares o lo que sea, pero no es un contrato que a ti te paguen, sino que tú lo recibes en concepto de derechos de autor. Bueno, Luego apareció una editorial canadiense buenísima, de Ophine Blanc, que yo estaba entusiasmada porque los autores que tenía esa editorial eran increíbles. Y todo esto, diréis, qué suerte, ¿no? qué maravilla, qué, qué exposición tan grande. Bueno, pues si a ti lo que te interesa es el postureo y ser una estrella del rock diciendo yo publico en todo el mundo, en todos los idiomas, está bien. Ahora, si tu interés es comunicar lo que tú tienes entre manos, desde luego... Eh, vas a sentirte muy mal. Eh, voy a poner de ejemplo Audible, que también es otra empresa que me ha comprado mi libro para convertirlo en audiolibro, y por ejemplo Dauphine Blanc, vamos a poner de ejemplo. Dauphine Blanc hizo una traducción, no ha cumplido el contrato nunca, eh, una de las eh, cosas que tenía que haberme comunicado... Dauphine Blanc que es... Es una editorial canadiense, súper conocida, uh -huh. es Delfín Blanco, ¿no? Uh -huh. sí. eh, esa editorial, lo que, una de las cosas eh, que estaban firmadas en contrato es que me pasara las galeradas. Las galeradas, eh, me imagino que todos los escritores saben, que es el momento es en el que ya está el libro a punto de entrar en, en, en máquinas ¿no? para imprimirlo y es la última revisión a la que yo tengo derecho como, como autora de ver pues, qué se ha hecho en esa traducción. De repente... Yo, como no me mandaron las galeradas, nos enteramos de que el libro ya se estaba vendiendo en el NAC, en todas partes, a través de un lector me enteré que Freud era a, australiano, lo habían traducido así en lugar de austriaco. Pero no solo eso, habían hecho una traducción pésima en la que tú imagínate que tú estás escribiendo un libro sobre, eh, sobre música y do, r y fa es mi. No, cumple, no ha cumplido el contrato, le hemos escrito para cancelar el contrato, él ha estado de acuerdo y sigue vendiendo los libros en Amazon y sigue vendiendo los libros en FNAC y sigue vendiendo los libros en Suiza, en Francia, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, te tienes que meter en, en follones legales, ¿no? Con un abogado internacional. Ellos saben, ¿no? Que eso es muy complicado. Eh, Audible, lo mismo, es el segundo año que me manda un pequeño Excel con dos líneas en las que me dicen los derechos que yo he adquirido durante este tiempo. Este, es que la semana pasada he recibido, y como me llevo el 25%, y creo que han vendido 13 unidades, según ellos, recibo 23 euros ¿no? eh, por todo el año. Claro, esto si yo no tuviera referencias de cómo se vende el libro, yo mi primer, la primera tirada que hice de mi libro, eh, Seita Inteligencia Vital, del primero, tiré 2.000. Y a los cuatro meses había vendido las tres cuartas partes. Quiero decir que aunque a mí aquello me costó muchísimo, me gasté como 15.000 euros en esa edición, yo lo recuperé con creces. O sea, yo sé cómo se venden los libros, ¿no? Claro, me parece tomadura de pelo que una empresa como Audible me diga que mis ingresos son de 23 euros. Yo no busco el dinero ¿eh? en, en este tema de los libros, yo busco la difusión, pero aquí estamos hablando de escritores que confían su trabajo a editoriales que son tomadura de pelo. Y por último, la última apuesta que he hecho ha sido ceder mis derechos a una editorial española, aparecieron dos, Obelisco en, en Cataluña y Edad en Madrid, y bueno, me ofrecían una distribución latinoamericana en Estados Unidos, eh, en el mercado hispano, y bueno, eh, trabajar con la persona... Fuera de, de España, España, fuera de España. Sí, sí, no solo la distribución en España. Porque ah, es también, así. también le cediste sí, sí, la distribución en España. En España. Exacto, en España han hecho una nueva edición, renovada, es la misma que yo hice, pero 
un poco actualizada y la posibilidad de vender en toda Latinoamérica, de acceder a toda Latinoamérica y además como yo viajo mucho, pues organizarme presentaciones de libros en, en librerías, en trabajar con la persona de prensa, yo soy periodista, conozco a mucha gente y entonces trabajamos muy bien conjuntamente, hacemos muchas cosas. Bueno, eso dije, bueno, como mmm, este libro yo lo doy ya por amortizado y tengo otros dos títulos, lo he hecho. Estoy en espera de ver si me funciona. Por lo menos hasta el momento no me han pasado los informes de tirada. Yo he hablado con los editores que nos hemos reunido y uno me dice que han tirado 2.000, otro 3.000. Ahora en tres meses han tirado una segunda edición. Quiere decir que los libros se venden, se venden. Pero si tú trabajas con una editorial, eh, te da prestigio porque es verdad que todavía se sigue confiando en autores que trabajan con editoriales, pero yo, de momento, ahora estoy traduciendo el libro de Seita y Mujer Vital al inglés, se lo voy a ceder a mi agente, y ya le he dicho que los derechos de inglés, castellano y francés, no se los voy a ceder. ¿Que me traducen al polaco, al chino? Bueno, pues son cosas que yo jamás iba a hacer, pero mmm, hasta ahí. Y luego está la tercera opción, que es la que he descubierto tarde, eh, que es, bueno, estoy hablando, no sé si estoy hablando demasiado. No, creo. bueno, sí, acaba con esa opción y luego vamos a ordenar todo un poquito vale, para que nos vale. entiendan bien, porque has dicho muchísimas cosas, pero sí, mejor sí, sí. hablas. Has hablado de la opción de tú imprimir por tu cuenta, crear un sello editorial, eh, uh -huh. venderlo desde tu página web, fundamentalmente. Tienes una audiencia, tienes sí, una audiencia y por bien. eso. ¿eh? En los cursos también. O sea, vale, ¿eh? sí, 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 sí. Y, y bueno, claro, los cursos, eventos, conferencias. Uh -huh. eh, has tenido la opción de publicar con un agente editorial, en este caso internacional. Ah, tienes la opción de publicar con una editoría directamente y ahora vas a hablar de, de la última opción, ¿no? En esa última opción, que es la plataforma Amazon de todo el mundo, yo entiendo que hay gente que Amazon ha... ha, de, ha ha fulminado el comercio, el pequeño comercio y el mediano comercio del mundo, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente que tiene muchas reticencias, pero los escritores y los músicos con Spotify, por ejemplo, eh, por fin podemos hacernos cargo de lo que nosotros hacemos y cómo lo queremos comunicar, porque las editoriales, como las discográficas, han decidido durante toda la vida qué se publicaba, qué no se publicaba, qué se escuchaba, qué no se escuchaba. Entonces, ahí aparece un, un elemento muy importante en mi vida. Eh, no nos conocemos tú y yo personalmente, pero tengo que decir que los servicios literarios que tú ofreces son la salvación de un escritor, porque te facilita muchísimo las cosas. Yo soy una persona que soy muy autodidacta ¿no? y, y me encanta hacer todo. Me meto con InDesign, me meto a hacer esto, me meto a cómo colgar mi libro en Amazon, cómo eh, en, que esté bien, en, porque no, no cualquier maquetación vale en Amazon, etc. ¿no? Entonces eso yo lo había intentado hacer yo sola. ¿no? De hecho, mi libro se edita Inteligencia Vital, en la versión ebook, yo había hecho un ebook muy malejo y había estado funcionando y, bueno, los ingresos de ese libro, sin yo hacer nada, pues eran de 3.000 euros al año. Por eso te digo que cuando me dicen que he ingresado veintitantos euros en un año, pues, bueno, es de tomadura de pelo realmente, ¿no? Entonces, Amazon me ha abierto un camino increíble y los servicios que tú ofreces son realmente muy útiles porque... Eh, una parte muy importante, por ejemplo, también, aparte de la maquetación, de la cortada o de los, ese tipo de servicios que se quieren contratar, es que eh, luego eh, somos millones de escritores, millones de personas ofreciendo un montón de cosas, un montón de temáticas, y los, los lectores tienen derecho a, a que les llegue aquello que están buscando. Y eso se puede hacer con una segmentación de eh, ads, de publicidad en Amazon y que gracias a Ricardo Bracayoli, que trabaja contigo, al que yo le he pedido servicios para que me ayude a posicionar mis libros, eh, yo misma estoy aprendiendo con los cursos que hacéis vosotros. Entonces, si tú le dedicas tiempo, porque fácil no es nada en esta vida, pero si tú de verdad tienes el impulso, quieres que tu trabajo llegue, va a llegar donde tú quieras. 
Y de eso estoy totalmente convencida. Yo llevo ya, mi primer libro es Eita y lo publiqué en dos, este que tiene esta vida tan aventurera que os he estado contando, lleva desde el 2015 y yo sé que ese libro me va a, a sobrevivir a mí misma. Pero para eso hay que hacer muchísimo trabajo. Si tú realmente tienes un buen contenido, tienes que tener confianza en que eso, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu dedicación, va llegando adelante y son los propios lectores los que te empiezan a escribir, los que te empiezan a contar la, la utilidad que tiene eso. Y realmente yo ahora mismo, si volviera a empezar, eh, como a la... Eso es, cuéntanos, si volvieras a empezar con lo que tú sabes, ¿qué harías y qué recomendarías a cualquier autor? A ver, a mí la etapa de editora me ha gustado, ¿vale? Pero si yo ahora escribo otro libro, eh, de hecho dejé de escribir libros por no seguir almacenando, en fin, todo lo que conlleva, eh, si yo escribiera otro libro ahora mismo, eh, que lo escribiré seguramente, eh, una de las cosas que primero haría era no ocuparme de estar aprendiendo todo, cómo maqueto, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Eh, encargaría servicios ajustados, por supuesto, a, a un presupuesto, que yo lo he encontrado con vosotros, la verdad, y eh, me dedicaría a Amazonat, que es una cosa que lleva tiempo. Yo estoy haciendo mis prácticas... Que ¿Pero dedico... ¿dónde, vamos, dónde publicarías? ¿Autopublicarías? ¿Publicarías con una editorial? Eh, ¿Publicarías con no. cuenta? No, ah, en, no. Amazon, en Amazon. No. Eso no significa que esto sea algo taxativo, ¿vale? Porque si te aparece una persona que te quiere representar, yo lo que os digo es que mmm, parece muy bonito, pero realmente... Eh, si te traducen al inglés, menos mal que no vendí los derechos del inglés al mundo, los vendí al subcontinente indio, tú pierdes el control de tu libro, es, eh, queman los libros, queman a los autores, eh, no todos somos Isabel Allende, que tenemos una exposición enorme. Entonces, eh, si trabajas con alguien, y esto me va a matar mi agente, que es una persona maravillosa, yo no le cedería todos los derechos de cualquier manera y a cualquier editorial. Y esas editoriales ya sabes que mmm, es de verdad que no, no son honestas con los escritores. Es lo que yo puedo decir, me gustaría decir otra cosa, pero es que no puedo decir, las editoriales no son honestas con los escritores, no son transparentes, no te van a contar nunca, ni siquiera aunque te pasen un informe, yo tengo amigos en artes gráficas que trabajan con incunables, con museos, y yo sé cómo se trabaja, les piden una tirada eh, certificada de 2.000, pero les han hecho 4.000. Uh -huh. Con lo cual, tú nunca vas a tener el control de eso. Pero si tú lo haces por exposición, tampoco, tampoco, tampoco lo hacen, ¿no? Y luego la falta de respeto de traducir un libro pues como este que te digo de francés, que yo no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Claro, tú vas haciendo el ridículo por el mundo. Yo ahora mismo, el Seitai se conoce mucho porque hubo un japonés que se instaló en París y hay mucha gente de Suiza, por eso me puse tan contenta, eh, de Francia que conocen el Seitai. Y yo estoy haciendo el ridículo con mi trabajo que es muy serio. Claro que sí. Laura, vamos a... Me parece muy interesante y muchas gracias por compartir y ser tan honesta y porque no todo el mundo... Eh, cuenta las cosas así, ¿no? Uh -huh. Y como, como tú, yo conozco a unas cuantas personas que han pasado, a lo mejor no han sido tan luchadoras, porque tú has sido una luchadora, has hecho todo, todo, eh, has sido una mujer orquesta, <risa> y, y tiene su lógica, porque cuando empezamos no sabemos notar, entonces pruebas lo que, lo que tú entiendes que es mejor, ¿no? Yo animaría ya a las personas que están del Club de Autores eh, en el chat, que si tenéis alguna pregunta para Laura, que la vayáis escribiendo. Y mientras tanto vamos a un poco organizar un poco lo que, lo que ella ha contado, que ha contado muchas cosas muy interesantes. ¿no? Ella comenzó haciendo lo que, lo que se hacía, o sea, yo lo he hecho, yo antes, porque yo empecé antes de que existiera Amazon, ¿no? 
Eh, yo he publicado también, yo he hecho como, como Laura porque también mi marido tiene una, una pequeña editorial de libros muy especializados, ¿no? Entonces, eh, todo eso, yo sé lo que tú estás diciendo, Laura, o sea, si vendes, necesitas una página web, si no, no tiene sentido, o sea, y necesitas una cierta audiencia, si no, si vas a imprimir tus libros, te metes en el follón, y esto lo digo porque hay autores todavía que están con la idea de que es mi libro, tengo un libro, tengo dos, y quiero que sea de una calidad excelente, entonces me voy, como Amazon no... Amazon hace unas calidades muy dignas, pero bueno, hay gente que quiere una cosa porque es tu libro, es tu niño, y entonces quieres una calidad, algo que no merece la pena, si no eh, hay excepciones, un libro de fotografía, eh, no sé, un libro de recetas súper especial, pero si no, ¿te merece la pena meterte en ese follón de crear una editorial, de imprimir por tu cuenta, de intentar vender, de encargarte de la parte logística? O sea, yo, yo, yo he ido muchas veces a correos, muchas veces, porque, porque sale muy caro la distribución a través de un mensajero tal, o sea, te cuesta más eso casi que el libro. Entonces, todo eso, todavía hay gente que tiene esa idea idílica de, bueno, voy a imprimir de cada... Entonces, está muy bien que tú lo hayas mencionado por si alguien quiere... Oye, esto cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, cuentas tú tu experiencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que a ti no te fuera mal, porque tú tenías una audiencia ya, tú te, te haces cursos, tú tienes tus programas de seita y lógicamente ahí vendes muy bien tus libros. Vale. Segundo, segundo tema que has comentado, el tema de la gente editorial, un poco especial en tu caso, porque hablamos de una gente editorial internacional, que eso suele surgir con, con libros mmm, que tienen bastante salida, como el tuyo, no hay mucha competencia, es un tema muy interesante, y ahí puede surgir ese tema. Vale. Como tú has dicho, está muy bien tal, pero ojo, cuidado, controlar bien eso porque eso es el descontrol total. Ahí no controlas nada y te puede perjudicar luego, ¿vale? Tema editorial. Eh, antes no hemos mencionado, pero también te puede surgir el tema de un agente editorial en España o en tu mercado, ¿vale? ¿Puede ser interesante? Sí o no, o sea, depende si tu intención final es publicar con editorial. Tú has publicado también o con, con editorial, entonces, bueno, ahí yo, yo en el 90 y pico por ciento de los casos soy partidaria de la autopublicación, por cosas que tú has mencionado, por otras muchas ventajas, yo creo que vosotros sois conscientes, eh, no solamente es el control, es la distribución, es muy difícil que, que una... Mira, Amazon tiene detrás, Amazon Libros tiene lectores, tiene una base de datos impresionante de lectores. Uh -huh. Las editoriales no, no tienen lectores. Los lectores los tienes que buscar tú, que aunque publiques, autopubliques en Amazon, también los vas a tener que buscar, ¿vale? No Pero lo tienes... Yo lo veo con mi editorial española, les he dicho cómo hacer una sinopsis en el libro y, y, la han hecho fa... y se le pasa... les he pasado yo el HTML. Porque era todo una cosa, o sea, no están actualizadas, no saben. No saben, no saben. No es, un, es un sector es impresionante porque se puede comprar un poco con la música, sí. ¿vale? Porque es un archivo digital, la música igual que es un producto digital. Exacto. En la música están mucho más avanzados y, y las editoriales, bueno, pues no sabemos si es porque a veces no saben o a veces por no hacer la competencia a su canal principal, que son las librerías físicas, ¿no? Frente a la venta por Amazon, porque todos los libros que tienen las editoriales, por supuesto, se suben a Amazon. Y, y pasa muchas veces, en, en, en nuestro caso, que hay gente que ya retoma sus derechos digitales y como te pasa a ti, todavía sigue apareciendo su libro en Amazon. Es muy difícil a veces retirarlo, ¿vale? Yo recomiendo mucho lo de Ads, porque mm. es el camino, es... es el... ¿Cuándo vas a llegar a que tu exposición sea 10 en lugar de 5? Pues con tu trabajo, mm. como siempre. Mm. Amazon Ads, nosotros cuando nos llega alguna propuesta, lo primero que hacemos es ver la viabilidad, porque no todos los libros o no todos están preparados. O sea, primero, la, si la portada no es atractiva, el título y la descripción no está bien hecha, lo primero que decimos al autor es, mira... Esto hay que mejorarlo, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Y luego es un encaje de bolillos, es un encaje de bolillos 
es como es ir probando palabras clave, productos que funcionan. Hay, hay que meter miles, cientos, o sea, no cientos de miles, cientos miles de palabras. Hay que hacer muchas pruebas para ver hasta afinar bien cuáles son las que te funcionan. Al principio, hombre, nosotros tenemos más o menos una idea, pero hay hasta que no lo pruebas, y eso lo sabes tú, Laura, y, y en eso consiste Amazon. Está muy bien lo que has hecho tú, porque contratar esos cuatro meses te quitas muchísimo trabajo, que es el, la, lo que hacemos, el, el trabajo previo de toda esa búsqueda. He contratado para mi libro en inglés en Estados Unidos, que es un mercado complicadísimo y estamos vendiendo, y para el, mi libro de Cachu Benundo en España, que se está, está funcionando muy bien, y el de mujer para las prácticas. O sea, que estoy viendo todas las... Sí, sí, sí. Sí, hombre, en inglés es un mercado con muchísima competencia, yo te diría que en inglés, para un autor hispano, eh, si no haces Amazonas es muy difícil vender, es muy difícil destacar, pero si consigues destacar, Les vamos a vender conseguir. muchísimo. Así que, bueno, vamos con las dos últimas preguntas que hago siempre a todos los autores. Laura, una es, eh, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, yo soy muy tradicional, yo soy mucho de García Márquez, de Isabel Allende, El amor en los tiempos del cólera. Ah, bien. Sí, 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 sí. Bien bonito. Sí. ¿Y que, a qué persona me recomendarías entrevistar para, esta, para este podcast y, y, y vídeo de YouTube? Pues eh, no lo había pensado. Eh, lo puedo decir un poquito más. A, bueno, ¿Sí? a, Ricardo, a Ricardo lo que me imagino que ya lo habrás eh, entrevistado, sí. ¿no? Sí, es, no es, vale, sí. Ricardo, porque me parece un tío excelente y que lo volveremos a hacer. Y de hecho, valor. dentro del Club de Autores han tenido cuatro sesiones con, con y, Ricardo y, sobre y Amazonas. Que me la has presentado tú porque ella eh, comunicó con ella mi, mi agente, esa chica que vive en Houston. Eh, creo que es una tía que tiene muchísima vitalidad y muy entregada. Y que, ¿A quién has dicho? Ah, la tu... Elina. Elina, que es la, la gente literaria internacional. No, 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 no a Elina, esa chica que vive en Houston, que, que la, con, la contactó mi agente, y entonces ah, le que hablara sí, conmigo. Ya la hemos entrevistado, ya la hemos entrevistado. Ah, ya, pues nada. Entonces, <risa> <risa> llego, llego la última. <risa> bueno, no pasa nada. Mira, eh, bueno, vamos, vamos a finalizar. Laura, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Lo dicho, eres una luchadora. Eh, por eso triunfas y, y yo estoy segura que, que el mundo Seitai va a ser, eh, va a llegar a muchísima más gente por uh -huh. todo lo que has hecho, porque lo que has hecho está muy bien, o sea, no solamente te has ocupado de, de escribir un, un buen libro, de hacer una buena web, de, de hacer un buen contenido, sino mm, estás luchando, eh, mm, eres perseverante, eres perseverante, y eso es éxito, o sea, cuando un producto es bueno y uno persevera, el éxito llega seguro. Así que, enhorabuena. Que aquí el mérito no es mío, es de las dos personas que me han precedido, que, que han sido grandes sabios, que han sido capaces de descubrir un nuevo enfoque de cómo podemos observar nuestra ignorada naturaleza. Ellos son los sabios. Mi maestro, que formuló esto, que lo ha convertido en ciencia, y la persona que lo descubrió en Japón en el siglo pasado. Ellos son los que, a, a ellos me debo, y ellos son los que me deben estar moviendo, porque yo me empeño en irme de vacaciones a cada momento, pero hay algo que me impulsa a seguir adelante. No es que yo sea luchadora, hay algo que me mueve. Así que gracias, Ana, por todo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. La un abrazo muy fuerte y pasaros por bioseitai.com si os apetece. Claro gracias. que sí.